நீங்கள் தலைவர்னு உங்களை அறிவிச்சிங்கன்னா நீங்கள் பொது நல்லத்துக்கு என்ன செய்தீங்க என்ன தொண்டு செய்தீங்க நீங்கள் எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணீங்க எந்த ஸ்கீமும் நீங்கள் செய்யல நீங்கள் எழுதி கொடுத்த நிலத்தை திரும்ப வாங்கியிருக்கீங்க உங்கள் வீட்டுக்காரமாக வீடு வாடகை கட்ட மாட்டேன்றாங்க எல்லாமே ஆன்டி சோஷியல் பிஹேவியர்லாம் பண்ணி நான் தான் தலைவன் நான் தான் தலைவன்னா அதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் எங்கள் தலைவன் யார் பெரியார் அவரோட மொத்த சொத்தையும் இந்த நாட்டுக்காக எழுதி கொடுத்தார் திருச்சியில் இருக்கிற குழந்தைகள் வார்டு அவர் கட்டி கொடுத்தது ஈரோடில் இருக்க குழந்தைகள் வார்டு அவர் கட்டி கொடுத்தது சேலத்தில் இருக்க பெரியார் ஸ்கூல் காலேஜ் அவர் கட்டி கொடுத்தது அவர் சொந்தமாக அவர் காசில் செய்த தர்ம காரியங்கள் இவை இது மாதிரி ரஜினிகாந்த் என்ன செய்திருக்காருன்னு சொல்லுங்கள் நாலு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இ இஸ் தட் நத்திங் இஸ் ஜஸ்ட் சக்ட் ஆர் பிளட் லைக் அ பேரசைட் அண்ட் இப்போ வந்து பெரியார் பற்றி தெரியுமான்னு சொன்னால் பெரியார் பற்றி உனக்கு நேரம் தெரியும் உனக்கு ஒன்றுமே தெரியல நீ என்னவோ வளர்கிற வை ஷுட் வி ஈவன் ரெஸ்பாண்ட் டு தட் யூ ஆர் ஜஸ்ட் டூயிங் அ டிஸ்ட்ராக்ஷன் டாக்டிக் எங்கள் காசை வாங்கி தானே நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க எங்களுக்கு நீங்கள் உண்மையாக இருக்கணும்ல எங்களுக்கு துரோகம்னு நினைக்கிற ஒரு ஆளோடு நீங்கள் கை ஓத்துக்கிட்டு எங்களை ஏமாத்த பார்க்குறீங்கன்னா எவ்வளோ கேவலமான மனிதர் நீங்கள் ஒரு நன்றி விசுவாசம் கூட உங்களுக்கு இல்லைன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன மனிதரே கிடையாது நீங்கள் ஸோ இந்த கேள்வி தான் ரஜினிகாந்த் மேலே இருக்குது அவரை ஒரு ஸ்டூஜ் மாதிரி அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அதை அவர் அலோவ் பண்ணுறாரு யாருக்கு எதிராக அலோவ் பண்ணுறாரு அவருக்கு சாப்பாடு போட்டு வளர்த்த நமக்கு எதிராக அவர் அலோவ் பண்ணுறாருன்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ சீப் கேரக்டர் ஈஸிட்ட கேள்வி வருது நீங்கள் யார் நீங்கள் சினிமாவில் அடித்தவர் நீங்கள் வந்து ஐக்கியை பற்றி எதுக்கு பேசுகிறீங்க அறிவாளித்தனத்தை பற்றி எதுக்கு பேசுகிறீங்க அப்போ யாரை நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த ஏழை மாணவன் புத்திசாலியாக இருக்கிறான் பரவாயில்லையா இந்த ப இந்த குழந்தைக்கு நம்ம கல்வி கொடுத்ததுனால அவனுக்கு ஞானம் வந்துடுச்சுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் எங்கால் நீங்கள் ஒரு இனத்தை அறிவாளியான இனம் ஒரு புக்கு படித்தாங்களா அறிவாளின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்கள் அறிவு எவ்வளோன்னு எங்களுக்கு தெரியுது இல்லை ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தின்னு யார் சொல்லுவா நம்மெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அந்த ராமர் இருக்காருல்ல அப்படி தானே சொல்லுவோம் ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் அது யாரும் ஒரு அங்கிள் பேர் இல்லைன்னு நம்ம நினைப்போம் அது ஒரு சாமி பேர்னே நமக்கு தெரியாது இவர் இந்த மாதிரி இவரோட பிலீஃப் சிஸ்டம் அப்படி தான் இருக்குது இவர் வந்து இந்த இந்து கடவுளை ரொம்ப உயர்வான்னு நினைக்கிறார் ஒரு பாபாவுக்கு பயங்கரமான மெராக்லஸ் பவர் இருக்குது நான் போய் அவரை பார்த்துட்டு வந்தால் நான் நல்லா ஆயிடுவேன்னு நினைக்கிறாரு நிறைய இந்த மாதிரி அவருக்கு தவறான டெலூஷன்ஸ் இருக்குது அந்த நாட்டில் பெண்கள் ட்ரெஸ் போட முடியாது பெண்களுக்கு முளை வரி வ விதிக்கப்பட்டது சேலை போட முடியாது அவங்க தோல்சியிலே போராட்டம் பண்ணி ஒரு பொம் நான் அவ்வளோ பெண்கள் உயிரை கொடுத்து ஒரு பெண் தன் ப்ரெஸ்ட்டை கட் பண்ணி இது தானே நான் வேணும் வச்சுக்கோ எங்களை ட்ரெஸ் போட விடுன்னு சண்டை போட்டு ட்ரெஸ் போடுற உரிமையை எந்த ராஜ்யத்தில் நடந்து ராமராஜ்யத்தில் தான் நடந்தது ஒரு ரொம்ப விவரம் தெரிஞ்ச ஒரு ஆகம விதி தெரிஞ்ச மனிதர் என்கிட்ட சொன்னார் நான் வேணால் பெட்டு வைக்கிறேன் ராமனுக்கு கோயில் கட்ட மாட்டாங்க அப்படின்னாரு ஏன் சார் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னா ராமனுக்கு ஆகம விதி படி கோயில் கட்டக்கூடாதுங்க அப்படின்னா ஏன் கட்டக்கூடாது ஏன்னா ராமன் வந்து சூசைட் பண்ணி செத்து போயிட்டார் அவ அமங்கலமானவர் அவர் கொண்டாடி அவரோட இல்லை குழந்தைங்க அவரோட இல்லை இந்தியா ஃபுல்லாக நீங்கள் பாருங்கள் ராமச்சந்திரனுக்கு ராமச்சந்திரமூர்த்திக்குன்னு கோயில் இருக்காது விஷ்ணு கோயில் இருக்கும் பிரகலாதனுக்கு இருக்கும் வேறு வேறு ரூபத்தில் எல்லா அவதாரத்துக்கும் ராம அவதாரத்துக்கு கோயில் இருக்காதுங்க அப்படின்னாரு ஆனால் இவங்க இந்த இந்த ராமனை வந்து ஹீரோ ஹீரோன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க மனிதர்களே இவர் வந்து அமங்கலமானவர் தத்ரம் பிடிச்சவர் இவர் எல்லாத்தையும் இழந்தவர் இவர் வந்து நாட் குட் ஹீரோ தமிழ் எழுத்து நம்ம எழுதுகிறோம் இல்லை முன்னெல்லாம் லை இப்படி போடுவாங்க இப்போ லை நம்ம இப்படி போடுறோம் நாவை எல்லாம் இப்படி சுடு சுருக்கிறது இல்லை பக்கத்தில் ஒரு துணை கால் போட்டுக்கோம் இந்த தமிழ் எழுத்து சீர்திருத்த அவர் தான் செய்து கொடுத்தாரு இப்போ ஓபிசிஸ் இருக்காங்கள்ல அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ்க்கு அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குது எஜுகேஷனில் இருந்தது அவர் போராடி வாங்கி கொடுத்தாரு அந்த ரிசர்வேஷன் யார் வாங்கி கொடுத்தா பெரியார் தான் வாங்கி கொடுத்தாரு இது இந்த ஓபிசிஸ்க்கே தெரியாது இப்போ இங்கே எவ்வளோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெரியார் வந்து ஓபிசிஸ்க்கு தலித்ஸுக்கு கேர்ள்ஸ் விமனுக்கு சில்ட்ரனுக்கு யார் யாரெல்லாம் ஒரிஜினலி சனாதான தர்மத்தால் புறம் தள்ளப்பட்டார்களோ பெண்களுக்கு அவங்க சொத்துரிமை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க பெண்களுக்கு டிவோர்ஸ் உரிமை கிடையாது ஈரேழு ஜென்மத்துக்கும் இவன் குடிகாரனாக இருந்தாலும் அவனுக்கே நீ கழுவி கழுவி கொடுத்துன்னுருன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் உன்னை சீதைன்னு சொல்லுவோம் உன்ன நலாயினே சொல்லுவோம் உன்னை கற்பு கரைசின்னு சொல்லி செலவு வைப்போம்னு சொன்னேன் அந்த ஏமாற்று வேலையெல்லாம் நமக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சு இப்போ உன்னை ஏமாத்துறான் உன் வாழ்க்கை நீ வாழுன்னு சொன்னவர் பெரியார் நான் ரஜினிகாந்தே கேட்குறேன் நீங்கள் நான் பிராமின் தானே நீங்கள் ஒரு பிராமின் லேடி தானே கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்ன தருமா பேர் வைக்கிறாங்க அவங்க சண்டாலின்னு பேர் வைக்கிறாங்க சண்டாளர்னா யார் ஒரு நான் பிராமின் மேனுக்கும் பிராம
ஸோ எங்கேருந்தோ அந்த செருப்பு எங்கள் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் தூக்கி அடிச்சிருக்காங்க இப்போ செருப்பு போட்டவர் மேலே தானே தப்பு ரியாக்ஷன் கொடுத்தவர் நம்ம எப்படி கேள்வி கேட்கலாம் செருப்பு போட்டவர் நாகரீகத்தில் நாகரீகத்தில் சிறந்த சாத்வீகமான மனிதர் செருப்பெல்லாம் தூக்கி போட்டது தப்பு ஒருவேளை ராமர் பரதனுக்கு கொடுத்த செருப்பு ரிட்டர்ன் பண்ணாரோ அதுவும் நமக்கு தெரியாது அப்படியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சி ஒருத்தர் செருப்பால் அடிக்கிறதுனால அது மரியாதை குறைவுன்றது நம்ம சொல்லித்தரப்பட விஷயம் அது அப்படி எடுக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை அது கல்ச்சரில் நம்ம அப்படி கற்றுக்கிறோம் அதனால் இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோம் இப்படி எனக்கு என்ன கேள்வினா இவ்வளோ முக்கியமான பிரச்சனைகள் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு அரசியல் தலைவராக வரப்போகிறே வரப்போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க ஆள் ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத குப்பையை கொண்டாந்து இப்போ கலர வேண்டிய அவசியம் என்ன இதனால் உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிது அப்போ நீங்கள் டீவியேஷன் டாக்டிக்ஸ் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் வழக்கமாக எங்களை திசை திருப்புறதுக்கு இப்போ ரஜினிகாந்தை பயன்படுத்துகிறாங்களா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவத்தில் நம்மளை பயன்படுத்துகிறாங்களே இதுக்கு நம்ம உடன் போகிறதான்ற கேள்வியாவது அவருக்கு வந்துருக்கணும்ல அவர் ரொம்ப சுலபமாக வந்து இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் டாக்டிக்ஸை பண்ணி கொடுத்துட்டு போகிறாருன்னா அப்புறம் யாரோட கைப்பாவை அப்போ இன்னொருத்தரோட கைப்பாயவாயாக இருக்கிற ஒரு மனிதனை நம்ம எப்படி லீடராக சூஸ் பண்ண முடியும் அவரே ஒரு அடிமையாக இருக்கிறாருனா ஒரு அடிமை எப்படி லீடராக இருக்க முடியும் அடிமை லீடராக இருக்க முடியாது ஸோ இந்த விழிப்புணர்வு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ வெளிநாடுகளில் இருக்கிற தமிழர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற இந்த சர்ச்சைகளை ரொம்ப கூர்ந்து பார்க்குறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ரஜினிகாந்த்கிட்ட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன் ரஜினிகாந்த்கிட்ட கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு நீங்கள் கவனிச்சிங்களா நான் வந்து நேரடியாக முதலமைச்சர் தான் ஆவேன்னு சொல்கிறாரு அது எப்படி நடக்கும் அதிசயங்கள் நடக்கும்னு சொல்கிறாரு அது எப்படி அதிசயம் நடக்கும் இதில் ஏதோ ஒரு உள்குத்து இருக்குது என்ன உள்குத்துன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ இவிஎம் எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷினை ஹேக் பண்ண முடியும்னா திடீர்னு பாஜக தமிழ்நாட்டில் ஜெயிச்சு ஜெயிச்சு தான் நான் ஒத்துக்க மாட்டோம் அதை எப்படிங்க நீங்கள் ஜெயிச்சிங்க யாருக்குமே உங்களுக்கு பிடிக்கல தாமரை மலராதுன்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் நீங்கள் எப்படி மலர்ந்தீங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் தப்பாக அதை கள்ள ஓட்டு போட்டிங்கன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் பட் இப்போ அவங்க எப்படி இம்ப்ளான்ட் பண்ணுறாங்கன்னா நாலஞ்சு பேரை கூப்பிட்டு ரஜினிகாந்த் முப்பது சதவீதம் ஓட்டு இருக்குது நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஓட்டு இருக்குதுன்னு இப்போ கருத்தெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு அவங்களே தூபம் போட்டு கிளப்புறாங்க இப்போ இது பேக்ரவுண்டில் இந்த ரெண்டு மூணு வருஷம் அது செய்திகிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் எலெக்ஷனில் ரஜினிகாந்தும் நின்று உண்மையிலே முப்பது சதவீதம் எலக்ட்ரானிக் மிஷின் அவங்க ஹேக் பண்ணி வர வச்சுட்டு அப்புறம் அந்த சில்லற கட்சியெல்லாம் சேர்த்து ஏற்கனவே அவங்களுக்கு ஜால்ரா அடி அடிக்கிற கட்சியெல்லாம் இருக்கும்ல எல்லோரும் சேர்த்து பார்த்திங்களா நாங்களாம் ஜெயிச்சிட்டோம் நாங்களாம் கூட்டணி ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு பாஜகவோட அரசு சாரி ஆட்சியை இங்கே அமைக்கிறோன்னு சொல்லிட்டா இது தந்திரமான ஒரு வெற்றி ஆனால் அந்த தந்திரத்துக்கு நம்ம ஏமாந்து போயிடக்கூடாதுல்ல நம்ம இப்போலேருந்தே அலர்ட்டாக இருக்கணும் ரஜினிகாந்த் வந்து அவங்க கை ஆளுன்றதை அவர் நிரூபிச்சிட்டார் இப்போ அவங்க கையாலாக இருந்தால் கூட நமக்கு என்ன அவங்க மேலே நமக்கு என்ன கஷ்டம் அவங்கள ஏன் நம்ம தவிர்க்கிறோம் அப்படின்ற கேள்வி வருது அவங்கன்றதே நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் அவங்கள ஏன் நம்ம நம்மளோட சேர்த்துக்கல நம்ம ஏன் அவங்கள பிரிக்கிறோம் அப்படின்ற கேள்வியும் வருது அப்போ யூஸ்வலி நம்ம சர்வைகளுக்கு எது ஃபிட்டுன்னு சில கோட்பாடுகளை நம்ம இத்தனை வருஷமாக டிஸ்டில் பண்ணி கொண்டாந்து வச்சுருக்கோம் நம்ம ரொம்ப காலமாக இதே இன்னும் பூர்வீக குடிகள்ன்றதுனால இங்கேயே நம்ம ரொம்ப காலம் வாழ்ந்துருக்கிறோம் எது வாழ்க்கைக்கு பிரோஜனப்படும் எது வாழ்க்கைக்கு பிரோஜனப்படாதுன்ற ஃபார்முலாவை நம்ம மூதாதையர்கள் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம மூதாதையர் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் எங்கேருந்து எவன் வந்தாலும் அவங்ககிட்டே அந்த நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் இருந்ததுன்னா நம்ம பழைப்புக்கு ஏற்ற விஷயங்களை யார் சொல்லி கொடுத்தாலும் அது நமக்கு சர்வைவல் ஃபிட்டாக இருந்தால் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் யாது மூரே யாவரும் கேளு தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாரா உயர்ந்ததுன்னு சொல்கிறதும் தப்பு சின்னதுன்னு சொல்கிறதும் தப்பு எல்லோரையும் சமமாக நடத்துறது தான் நம்மளோட ஸ்பெஷாலிட்டின்னு அந்த காலத்துலேயே கண்ணியன் பூங்கணுன்னா சொல்லியிருக்காரு ஸோ இப்போ இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த ஒரே கொள்கையில் நம்ம எல்லாம் இருக்கணும் ஒரே உணவை நம்ம சாப்பிடணும் ஒரே ரேஷன் கார்டை வச்சுக்கணும் நம்மளாம் ஒற்றை தன்மை உள்ள மனிதர்கள்னு சொல்கிறாங்க இது இயற்கைக்கு விரோதமானது இயற்கையில் ஒரிஜினலி சிங்கிள் யூனிட் சிங்கிள் டைப் ஆஃப் டிசைனுன்னு ஒன்று கிடையாது ஒரு உயிரினம் நீங்கள் ஒரு பூ செடி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே செடியில் வளர்கிற மலர்கள் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒரே ஒரு மலரும் வேறு மலரும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரே நீங்கள் ஒரு பட்டாணியை உருகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பாடுக்குள்ளே இருக்கிற பட்டாணிகள் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒன்று ஒன்று வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இயற்கையோட டிசைனே வந்து வெரைட்டி இருக்கணும் மியூட்டேஷன் இருக்கணும் அடுத்தடுத்து தலைமுறை உருவாகணும் எவல்யூஷன் இருக்கணும் வெரைட்டி இருந்தால் தான் எவல்யூஷன் நடக்கும் எவல்யூஷன் இருந்தால் தான் சர்வைவல் நடக்கும்ன்றது தான் இயற்கையோட வடிவமைப்பே அப்போது இது மற்ற
இப்படி இருக்கிறதுனால அந்த நாடு சுபிட்சை அடைகிறதுக்கு சாத்திய கூறுகள் அதிகம்ன்றது அந்த காலத்திலே தமிழர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா தமிழ்நாடு ஒரிஜினலி மல்டி கல்ச்சுரல் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம இந்தியான்னு நம்ம சொல்கிறது இப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாடு இந்தியான்னு பிரித்து சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ஒரிஜினலி உலக நாடுகள் ஃபுல்லாக இந்தியான்னு சொன்னது தமிழ்நாட்டை தான் இப்போ கொலம்பஸ் எங்கே வந்தார் கேலிகேட்டுக்கு வந்தார் கோழிக்கோடுக்கு வந்துட்டு நான் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு கோழிக்கோடு இந்தியா இல்லைல்ல அது வேறு ஒரு ராஜாவோட சாம்ராஜ்யத்துலேருந்து ஒரு ஊர் ஆனால் அந்த ராஜா பேர்லாம் சொல்லலை இண்டீஸை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்ட் இண்டீஸை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வெஸ்ட் இண்டீஸை கண்டுபிடிச்சேன் இண்டீஸ் இந்தோனேஷியாவும் கண்டுபிடிச்சேன் இண்டீஸ் இண்டீஸ்னு அவங்க பேர் வச்சதெல்லாம் எதை வச்சு பேர் வச்சாங்கன்னா இந்த சொப்பு மிளகு திப்பிலி வித்த ஊரை தான் அவங்க இண்டீஸ்ன்னு சொன்னாங்க அவங்க நார்த் இந்தியாவை இண்டீஸ்ன்னு சொல்லலை சவுத் இந்தியாவை தான் இண்டீஸ்ன்னு சொன்னாங்க அப்போ இந்தியன் கல்ச்சர் இந்துத்துவா அப்படின்றது ஒரிஜினலி நம்மக்கிட்டே இருந்தது தான் நம்ம சொல்கிறது தான் இந்துத்துவா ஆனால் அதில் கொஞ்சம் கலப்படம் பண்ணி இல்லை இல்லை எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருங்க எல்லாம் ஒரே சாப்பாடு சாப்பிடுங்க நீங்கள் பிராமணியத்தை கடைபிடிங்கன்னு சொன்னால் அது கலப்படம் ஓகே கலப்படம் கூட நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் நம்ம சர்வைவல் ஃபிட்டாக இருந்தால் தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம் அது நம்ம சர்வைவல் ஃபிட்டே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் உங்களுக்கு யாரோ தோணிடுச்சுன்றதுனால கொண்டாந்து எங்கள் தலையில் திணிக்கிறீங்கன்னா வி டோன்ட் வாண்ட் அக்செப்ட் இட் அதுதான் விஷயம் இப்போ ரஜினிகாந்த் மேலே எனக்கு என்ன தனிப்பட்ட முறையில் கொஞ்சம் வருத்தம்னா அவர் மராட்டியர் மராட்டாவிலேருந்து உருவான ரெண்டு பெரிய தலைவர்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அம்பேத்கர் மகாராஷ்டிரன் அப்புறம் இந்த ஹெக்டேவர் மகாராஷ்டிரன் சவார்கார் மகாராஷ்டிரன் இந்த தலைவர்களில் இவர் அம்பேத்கரை சொல்லியிருந்தா ஒரு ப்ரோக்ரஸிவ் மேன் ஒரு படித்த மனுஷர் பெண்களுக்காக போராடினவர் பெண்களுக்காக வாக்கு உரிமை கொடுத்தவர் பெண்களுக்காக சொத்து உரிமை கொடுத்தவர் நாடு அடுத்த லெவலுக்கு போகணுன்றதுக்காக கான்ஸ்டியூஷன் எழுதின ஒரு மராட்டியரை விட்டுட்டார் பின்னாடியே போங்க ஹிட்லர் மாதிரி இருங்க நாசிசம் பண்ணுங்கள் ஆரியனிசம் பண்ணுங்கள் ஒயிட் சுப்ரீமசி பண்ணுங்கன்னு சொன்ன ஒரு ஆளுமே அவர் ஃபாலோ பண்ணுறாருனா நீங்களே சரியா இல்லை நீங்கள் உங்களை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ஏன் எதிர்பார்க்குறீங்க இப்போ தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா அவங்களுக்கு அவங்க ஸ்கின் கலர் மேலே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது அப்போ ரஜினிகாந்தை பற்றி அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க பார்த்தா நம்மளை மாதிரி ஒருத்தர் கருப்பாக இருக்கிறாரு ஆனால் அவர் ஜெயிக்கிறாரு அவர் சண்டை போட்டாரு அவருக்கு நிறைய பொண்ணுங்க தானாக வந்து விடுறாங்க இவர் சீச்சி போகணுன்னு சொன்னால் கூட பொண்ணுக்கு பின்னாடியே துரத்தி துரத்தி வராங்கன்றது ஆக்சுவலாக இது திணிக்கப்பட்ட ஒரு கருத்து தான் ஆனால் அந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாத நம்ம தமிழ் ஆண்கள் என்ன நினைப்பாங்க அவர் பெரிய தலைவர் அவருக்கு நம்ம பொங்கல் வைக்கலாம் அவருக்கு பால் ஊற்றலாம் தான் நினைப்பாங்க பட் அந்த தலைமை பதவியில் நம்ம கொண்டு போய் வலுக்கட்டாயமாக அவர் வச்சா கூட அந்த பொசிஷனில் நீங்கள் இருக்கிறீங்களே எங்கள் காசை வாங்கி தானே நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க எங்களுக்கு நீங்கள் உண்மையாக இருக்கணும்ல எங்களுக்கு துரோகம்னு நினைக்கிற ஒரு ஆளோட நீங்கள் கை ஓத்துக்கிட்டு எங்களை ஏமாத்த பார்க்குறீங்கன்னா எவ்வளோ கேவலமான மனிதர் நீங்கள் ஒரு நன்றி விசுவாசம் கூட உங்களுக்கு இல்லைன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன மனிதரே கிடையாது நீங்கள் ஸோ இந்த கேள்வி தான் ரஜினிகாந்த் மேலே இருக்குது அவரை ஒரு ஸ்டூஜ் மாதிரி அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அதை அவர் அலோவ் பண்ணுறாரு யாருக்கு எதிராக அலோவ் பண்ணுறாரு அவருக்கு சாப்பாடு போட்டு வளர்த்த நமக்கு எதிராக அவர் அலோவ் பண்ணுறாருன்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் அ சீப் கேரக்டர் ஈஸ்ட்ட கேள்வி வருது ரஜினி ஒரு இந்துத்துவாதி பாஜகக்காரன் நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா அவர் அப்படி தானே சார் பேசுகிறாரு அவங்க செய்கிற அவங்களோட பிஹேவியர் வச்சு தானே நம்ம அவர் இன்னும் எந்த கட்சியினும் அறிவிக்கல அவர் ஆன்மீக அரசியல் மட்டும் தான் சொல்லியிருந்தார் எந்த கட்சியும் இல்லை இப்போது சிம்பிளி இந்த டைமில் இதை வந்து பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தின்னு யார் சொல்லுவா நம்மெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் அந்த ராமர் இருக்கார்ல அப்படி தானே சொல்லுவோம் ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தி அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் அது யாரும் ஒரு அங்கிள் பேர் இல்லைன்னு நம்ம நினைப்போம் அது ஒரு சாமி பேர்னே நமக்கு தெரியாது இவர் இந்த மாதிரி இவரோட பிலீஃப் சிஸ்டம் அப்படி தான் இருக்குது இவர் வந்து இந்த இந்து கடவுளை ரொம்ப உயர்வான்னு நினைக்கிறார் ஒரு பாபாவுக்கு பயங்கரமான மெராக்லஸ் பவர் இருக்குது நான் போய் அவரை பார்த்துட்டு வந்தால் நான் நல்லா ஆகிடுவேன்னு நினைக்கிறாரு நிறைய இந்த மாதிரி அவருக்கு தவறான டெலூஷன்ஸ் இருக்குது ரொம்ப மிகையான சில ஃபிக்ஸ்டு ஃபால்ஸ் பிலீஃப்ஸ் ரஜினிகாந்துக்கே இருக்குது அவருக்கு ஏதோ ஒரு மனநிலை குறைவாக கூட அது இருந்திருக்கலாம் அது இட்ஸ் ஓகே நிறைய மனிதர்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது ஏடா உடம்பான பிலீஃப்ஸ் இருக்கும் அஸ் அ செப்பரேட் இண்டிவிஜுவல் நம்ம அவரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அவருக்கு இருக்கிறது இந்த டெலிவிஷன்ஸோ இல்லை பிலீஃப் சிஸ்டமோ ப்ராப்ளம் இருந்தால் நம்ம இண்டிபெண்ட்டாக அதை பற்றி நம்ம பேசிக்கலாம் பட் அது நம்மளை பாதிக்குதுன்றப்போ நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்ல உலக நாடுகள் முழுக்க ஒரு நாடு வீணாக போகுது தொலைஞ்சு போகுது ஒரு நாடு வந்து தன்னோட பவர்லேருந்து
If you have a relevant time, you can use the decent design and embroidery. You can use the distract and you can use the bacon. What's your idea? What's your intention? What kind of a man are you? If you have a patient, you can use the patient. 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 Yang suai nalar tu gak kan awal mati pesona, apa? Nane yang nama di kemana? Yang mana search yang berada di sana? Apa awal mana search yang hilang? Awal orang sahaja nalar tu gak, awal yang orang awal gak kudu para. That's not fair. He is lived out of our money and he has to live for us. At least awal gak awal orang tak pernah. Nama kita yang ada di mana? Orang orang ni kerumah. Awal kan dia berjalan terus. Nada ni nama yang tinggal. Awal nama ibu orang ada di sini dalam alam kuda. Ipa orang drogi itu ada. Nama dia kandung yang mana kandung kuda mana? Sinema lah orang mario orang serba adikaram porundia orang poli anak state dia virum rara rajini. Ia awal itu anda independent idea sana yang kerana ini teri le. Awal itu anda awal itu yosici original thinker ala, na nane kelak orang original thinker ini le anda deh, bila bila tenggelal awal ini rupi cerita. Awal ini ayat par ke ibu arsun ala ini sehingga orang kita lelap orang na sehidu orang mula rupi. But yang nak kena na orang leader define mana ramu mukimana visi mana na what is he going to do for women and children? What is he going to do for the lowest of the lower of the poorest of the poor? Kau mengenai saya wangat ada cerita, nama leader identify pun tu. Ibu tu seti seret dia orang na, yar nama la adi karam pun orang la, yar nama yeri mili kiri. Enna nalan dalo, enna orang kolgi leh dana pin wangam maten, na weden da awa adam pedikira mani dera glory, urpe seti seret dikira. Apo birds of a feather flock together ni solwang la. Ni muka friend dia yar, ni muka solengan, ni yar na angkandu purcunu. Apo muka friend dia yar, muka friend dia bandu supermanem sami, muka friend dia bandu hechra aja. Unga friend deh eswi segar na, apun ni yar ni engkau teri deh la, awulah beka na kan tamu naat la. Orang sana unno ur mukia mana eshe mande, cho mande ur genius, awur padici anbu talah genius ana ana ur kadiya deh, perandeh deh lende ur genius apun ur kerita mulu chandar, adu possible la mudah la. Le, ipa ini ini YG madu enti berita sana, ngan Brahmana orang lek kade le enda mula abe kote deh berita sana. Ibu orang kita deh berita tukla kaya beri pan, tukla ur particular ina teh sen deh ngan, awul gunu eshe kerja ur circulate sana ke magazine. Anu word fo, anu syntax a tapu barang. Apa, murus soli beri kerana timu kana, murus soli orang patrik, orang kacchi orang patrik, anda kacchi tan timu kau ke correct matching ari. Apa tukluk beri kerana enna solno, tukluk beri kerana baja kah soli erno. Ibu every solna, na baja kah kade ari, Brahmana orang kade ari, ari vali, straight ta ari vali. Apna law of association ari apply pon dar. Brahmana na ari vali arpang ari vali, na tukluk beri pang, apa tukluk beri kerana ari vali, that is what we call law of association, law of correspondence solna solna. Lah, ada ari apply pon ini na muk solna ari. Apa, niing ya, orang orang terari bayi, kanak kanak itu ada kundaan, anda testing material, orang ini training ini kita, niing clinical sekolah juga macam orang lain, niing licensed authority to give IQ certificate, niing ya, ada, niing cinema lari cewa, niing orang IQ beti edik beseringa, hari vali tanah beti edik beseringa, apa ya, ada niing soringa, ini ya, ada yang mana orang budhi sali orang na, paru vali, ini ini kurang dengan kita kalbi kurta, nala orang ke niara mandar cini niing soringa, na niing enggal, niing orang ini nanti hari vali, ane ini orang buku baca orang hari vali niing soringa, na Unga hari ini orang orang itu teri dila. Unga lala naga dalai orang ten dera ke mudi ada nanda naga erat ke mudi mudi baru. He showing who he is. He showing his true colours. Ini tu kita nama bukuri ni kelana nama asa ina nama tuh tu beru. Desi am dewi ke tuh anda show anda meet dera tuh ada. Orang tuhgla ina tuh ya uru agir kare. Apin dera kereta monu chandra. Le rajini kan sula nari a bishu anda kongja rombe. Enala accept pani ke mudi ada. It insults anybody's intelligence. Nari a waller waller ada. Adik kalau nak makan kuda mudi ada. He may be superstar, he may be the richest man in Tamil Nadu. But if he talks nonsense, I don't want to even respond to it. Awal itu nak orang mulu mana baca kerum kata bayi perari. Kavi sayam posa di nom orang pakam soldar re. Unor pakam periari memersi kira re. Ia awal kan deh, awal kan deh teri deh. Nama ini dalam tulah nama ibu orang nahl reputation leh nuruk. Inda makal nama ibu orang nahl sejder kaga. Ibu orang kan nama ini panla ama abin deh dialam ala orang irkar. An deh itu tulah biar orang human being kasta beramu deh biar supportu of him. Anak, anak kor personal problem mereka ni macam mana? Naya, apa yang usikno? Larger buat apa tiada usikno? Yang noda selfish buat apa tiada usik kuat? Naya itu pandan dan nala, umgul badi pun nala sayi kuat. Yang anak dalam lama nala sayi pun sana, aduh banyak ramalan suai nala mana? Anu suai nala, yang aru terulur pora utar gerik lah. Tali warna gerik aku kuat dengan nala, nala percaya boh. Ninge tali warna umgul aru bicik nala. Ninge bodoh nala tu ke mana sayi dengan? Mana tonde sayi dengan? Ninge semua announce pun dengan? Mana skimu ninge sayi lah? Ninge ayat itu kuat nala tu terima orang gerik dengan? Umgul bintu karama, bintu wara ke katam paten orang. Semua Kami anti-social behaviour lah, mana nanda dalai, mana nanda dalai, mana, ada pun accept puning mudi on. Yang kita dalai ni, ar periyar, awal orang mottah sotte iyo, ina nata kaga ini kurta. Terus cile erkek, koran dengel wad, awal erkek ini kurta de. Year old erkek, koran dengel wad, awal erkek ini kurta de. Selat erkek, periyar school, college, awal erkek ini kurta de. Awal erkek contoh ma, awal kasta seida dharma karya engeli bay. 
இது மாதிரி ரஜினிகாந்த் என்ன செய்திருக்காருன்னு சொல்லுங்கள் நாலு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இ இஸ் தட் நத்திங் இஸ் ஜஸ்ட் சக்ட் ஆர் பிளட் லைக் அ பேரசைட் அண்ட் இப்போ வந்து பெரியார் பற்றி தெரியுமான்னு சொன்னால் பெரியார் பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் உனக்கு ஒன்றுமே தெரியல நீ என்னவோ வளர்கிற வை ஷுட் வி ஈவன் ரெஸ்பாண்ட் டு தட் யூ ஆர் ஜஸ்ட் டூயிங் அ டிஸ்ட்ராக்ஷன் டாக்டிக் இப்போ நீங்கள் என்ன பேசணும் உண்மையான தலைவன் என்ன பேசணும் நம்ம குழந்தைங்களை எங்கே கஷ்டப்படுத்துறீங்க தாய்மார்கள் வேலைக்கு போய்ட்டு கஷ்டப்பட்டு வீட்டுக்கு வந்து ஏதோ குழந்தைகள் முடிஞ்சால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி தராங்க இந்த குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸாம் வச்சு ஏன் கஷ்டப்படுத்துறீங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா யுவர் தலைவன் மெட்டீரியல் எதை பற்றியுமே இதெல்லாம் கண்டுக்காமல் எங்களோட ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம்ஸை பற்றி பேசாமல் இல்லாத புது கதைகளை கொண்டாந்து எப்பயோ நடந்து முடிஞ்ச கதைகளை கொண்டாந்து திரும்ப கிளறினீங்கன்னா டூ திங்க் வி ஆர் மேட் ஹியர் வி ஆர் நாட் மேட் பெரியார் வந்து கட்டம் கட்டப்படுறாரா ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக பெரியாரை பற்றி ஒரு அனாகரிகமான ட்விட்டர் வந்து பிஜேபி போட்டிருந்தாங்க அவங்களோட ட்விட்டர் பேஜில் வந்து பிஜேபி போட்டிருந்தாங்க இப்போது ரஜினிகாந்த் வந்து பெரியாரை பற்றி ஒரு அனாகரிகமான ஒரு கருத்தை சொல்கிறாரு சுப்பிரமணியன் சாமி ரஜினிகாந்த் வந்து இத்தனை நாளும் எதிர்த்த சுப்பிரமணியன் சாமி இதில் ரஜினிக்கு கை கொடுக்குறாரு நான் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகிருப்பேன்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் ஒரு ஸ்டான்ச் பெரியாரிஸ்ட் இல்லை பெரியார் சப்போர்ட்டர்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த காலகட்டத்தில் பெரியார் கட்டம் கட்டப்படுறாரா பெரியார் ஐடியாலஜிஸ் வந்து கட்டம் கட்டப்படும் இல்லை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இதுதான் எனக்கு வந்து பாஜக ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர்கள் ஏன் இதை புரிஞ்சிக்கல அவங்க ஏமாற்றப்படுகிறார்களான்ற கேள்வி கூட எனக்கு இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு நாடு வேணும்னா தமிழ்நாடு உங்களுக்கு வேணும் இந்த இடத்துல நான் ஜெயிச்சு காட்டணும் நீங்கள் கங்கணம் கட்டிகிட்டு வரைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணணும் பெரியார் எங்காலுன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா இப்போ பெரியாரோட ஃப்ரெண்டு நாங்களாம் கரஸ்பாண்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஓ பெரியார் அவங்க ஆள் போல இருக்கு ஆனால் பெரியார் நமக்கு இவங்க செய்திருக்காரு அந்த பெரியார் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்னா சரி அவங்களுக்கு ஓட்டு போடலாம் போல இருக்குன்னு நம்ம நினைப்போம் பட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இத்தனை வருஷம் இவங்களுக்கு இருந்த காழ்ப்புணர்ச்சி இத்தனை வருஷம் எங்களை இப்படி பண்ணிட்டீங்கல்ல நாங்கள் முன்ன அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருந்தால் எங்கள் பவர்லேருந்து எங்களை இறக்கிட்டீங்கல்ல எங்களை நீங்கள் வந்து எங்கள் பேர் பின்னாடி சர்மானு போட விடலைல்ல உங்களெல்லாம் வச்சு செய்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இவங்க மிஸ்டர் அமித்ஷாவையும் மிஸ்டர் மோடியையும் மொத்த ஆர்எஸ்எஸ்ஸையும் பயன்படுத்திட்டு அவங்க பர்சனல் வெண்டேட்டாவை இங்கே நிரூபிக்க பார்க்குறாங்கன்றது அவங்களுக்கே புரியலையோன்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது உங்களுக்கு நாடு வேணுமா மக்களோட என்ன சொல்கிறது ஓட்டு வேணுமா இல்லை ஏதோ ஒரு அந்த காலத்து பிரச்சனையே திரும்ப கிளறி கிளறி புது புது பிரச்சனைகளை உருவாக்கி எனிமிட்டியை கிரியேட் பண்ணுமா நீங்கள் ஒயேக் பாரத்ன்னு சொல்கிறீங்க அகண்ட பாரத்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் யூனிட்டி தானே கிரியேட் பண்ணட்டும் நீங்கள் ஏன் டிஸ்பாரிட்டியை உருவாக்குறீங்க உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இங்கே ரொம்ப நாளாக எங்களோட முன்னே இருந்த பல பலங்களை நாங்கள் இழந்தோம் முன்னே இருந்த ப்ரிவிலேஜஸ் எங்களை இழக்க வச்சுட்டீங்கன்னு நம்ம மேலே கோபமாக இருந்த மனிதர்கள் இப்போ மிஸ்டர் அமித்ஷாவும் மிஸ்டர் மோடியும் பயன்படுத்திக்கிறாங்க மிஸ்டர் மோகன் பகவத்தை பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் பெரியார் வந்து கடவுள் மறுப்பாளர் அவ்வளோதான் பெரியார் இந்து மத கடவுளை எதிர்த்தவர் அவ் அந்த வட்டத்துக்குள்ளே சுருக்கிடலாமா பெரியாரை இல்லை அதை நிறுவ முயற்சிக்கிறாங்களா இல்லை பெரியாரை பற்றி அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக தெரியலன்றதுனால இப்படி சொல்கிறாங்க பெரியார் வந்து அவருக்கு ஈக்குவாலிட்டி வேணும் இன்ஈக்குவாலிட்டி இருக்கக்கூடாது ஜஸ்டிஸ் வேணும் சமூக நீதி வேணும்னு அவர் எதிர்பார்க்குறாரு அப்போ சமூக நீதி அப்போ அந்த காலத்தில் இருந்ததா இப்போ இவங்க ராம ஸ்ரீராம சந்திரமூர்த்தி எவ்வளோ வசதியாக சொல்கிறாங்கல்ல உண்மையில் ஸ்ரீராம சந்திரமூர்த்தியோட ஆட்சி நடந்த ஊர்கள் நம்ம ஊர் பக்கத்தில் இருக்குது திருவாங்கூர் சமஸ்தானம் இருக்குல்ல ஈவன் நவ் பத்மநாப சாமி பேரில் தான் அந்த ஊரில் ஆட்சி நடந்ததாக அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க பத்மநாப சாமி பேரில் தான் எல்லா சொத்தும் இருக்குது அந்த சமஸ்தானத்தோட சொத்தெல்லாம் இருக்குது அப்போது அந்த சமயத்தில் அந்த நாட்டில் என்ன நடந்தது அந்த நாட்டில் பெண்கள் ட்ரெஸ்ஸு போட முடியாது பெண்களுக்கு முளை வரி வ விதிக்கப்பட்டது சேலை போட முடியாது அவங்க தோல்சியிலே போராட்டம் பண்ணி ஒரு பொம் நான் அவ்வளோ பெண்கள் உயிரை கொடுத்து ஒரு பெண் தன் ப்ரெஸ்ட்டை கட் பண்ணி இது தானே நான் வேணும் வச்சுக்கோ எங்களை ட்ரெஸ் போட விடுன்னு சண்டை போட்டு ட்ரெஸ் போடுற உரிமையை எந்த ராஜ்யத்தில் நடந்து ராமராஜ்யத்தில் தான் நடந்தது எந்த ராஜ்யத்தில் இங்கே வந்து ஈழவாசும் நாய்களும் பன்றிகளும் அப்புறம் வேறு ஏதாவது ஜாதி பேர்லாம் சொல்லி இவங்கெல்லாம் நடக்கக்கூடாது இந்த ரோட்லேன்னு சொன்னாங்க ராமராஜ்யத்தில் தான் சொன்னாங்க கரெக்டா ஸோ இப்போ கேரளா வந்து ரொம்ப முன்னேறிய லிட்ரஸி இருக்கிற நாடாக இருக்கலாம் பட் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ரொம்ப பின்தங்கிய நம்பூதிரி பெண்களை கஷ்டப்படுத்திய நாயர் பெண்களை கஷ்டப்படுத்திய ஈழவ பெண்களை கஷ்டப்படுத்திய எல்லா விதமான பெண்களையும் எல்லா விதமான ஆண்களையும் துச்சமாக மதித்த நாடு கேரளா அது ராமராஜ்யத்தில் நடந்தது அப்போ ராமராஜ்யம் ராமராஜ்யம்னு இவங்க சொல்கிறதுல இப்போ உண்மையி
சம்பூகன் என்ன பண்ணார் யாரோ ஒரு பையன் காட்டில் தவம் இருக்கிறான் ஏன் பண்ணி தவம் இருக்கிற நீ எந்த பக்கம் வேறு ஏதாவது வேலை செய் உன்னி தவம் இருக்கிறத உன்னோட அந்த அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் உன்னோட வரணத்துக்கு தவம் இருக்கிறது கிடையாது கண்ணா இப்போ வேறு ஏதாவது செய்யுன்னு சொன்னால் கூட ஒரு உயிரை நீ காப்பாற்றுனேன்னு ஒரு மரியாதை எங்களுக்கு வரும் ஒன்றும் இல்லாமல் சதக்கு சதக்குன்னு வெட்டிட்டு பற்றி அவன் தவம் பண்ணான் அதனால் நான் வெட்டிட்டேன் அவனோட வரணத்தை அவன் காப்பாற்றணுன்னு சொன்னால் வாட் இஸ் யுவர் பிஸ்னஸ் ஆர் யூ கிங் ஆர் யூ என் அசாசின் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எல்லோரும் அசாசினேட் பண்ணிவிட்டு நான் தான் கிங் நான் தான் கிங்னு சொன்னால் இஸ் அ ட்ராஜிக் ஹீரோ கடைசியில் அவர் சூசைட் பண்ணி செத்து போயிட்டார் ஒரு ரொம்ப விவரம் தெரிஞ்ச ஒரு ஆகம விதி தெரிஞ்ச மனிதர் என்கிட்ட சொன்னார் நான் வேணால் பெட்டு வைக்கிறேன் ராமனுக்கு கோயில் கட்ட மாட்டாங்க அப்படின்னார் ஏன் சார் அப்படி சொல்கிறீங்க என்ன ராமனுக்கு ஆகம விதி படி கோயில் கட்டக்கூடாதுங்க அப்படின்னார் ஏன் கட்டக்கூடாது ஏன்னா ராமன் வந்து சூசைட் பண்ணி செத்து போயிட்டார் அவ அமங்கலமானவர் அவர் கொண்டாடி அவரோட இல்லை குழந்தைங்க அவரோட இல்லை இந்தியா ஃபுல்லாக நீங்கள் பாருங்கள் ராமச்சந்திரனுக்கு ராமச்சந்திர மூர்த்திக்குன்னு கோயில் இருக்காது விஷ்ணு கோயில் இருக்கும் பிரகலாதனுக்கு இருக்கும் வேறு வேறு ரூபத்தில் எல்லா அவதாரத்துக்கும் ராம அவதாரத்துக்கு கோயில் இருக்காதுங்க அப்படின்னாரு ஆனால் இவங்க இந்த இந்த ராமனை வந்து ஹீரோ ஹீரோன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க மனிதர்களே இவர் வந்து அமங்கலமானவர் தத்ரம் பிடிச்சவர் இவர் எல்லாத்தையும் இழந்தவர் இவர் வந்து நாட் குட் ஹீரோன்னு அவங்களே சொல்லும்பொழுது இவங்க சும்மா ராமனே ஒரு டம்மி பீஸாக கொண்டாந்து நம்ம முன்னாடி ராமன் வந்தால் நாங்கள் என்ன தர்மம் செய்வோம் வன்மா வர்ணாசிர தர்மத்தை கட்டி காப்பாற்றுவோம் மீட்டு உருவாக்குவோம்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த வர்ணாசிர தர்மத்தில் எங்களுக்கு என்ன லாபம் இருக்குது உங்களுக்கு லாபம் இருக்கும் ஓகே எங்களுக்கு என்ன லாபம் எங்களுக்கு லாபம் இல்லையே தென் வயர் யூ சீட்டிங்கஸ் ஏற்பையோ நாங்கள் முடித்த ஒரு கதையை நீங்கள் இந்த ஃபைலில் திரும்ப ஓப்பன் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு அதில் லாபம் இருக்குது அப்போ திஸ் இஸ் பிகமிங் அ சைக்கலாஜிக்கல் வார்ஃபேர் இல்லை இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்லுது எல்லோரும் சமம் நாங்களே எங்களுக்கு ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் எழுதிக்கிறோம் ஈக்குவாலிட்டி ஃப்ரெட்டர்னிட்டி லிபர்ட்டி எல்லாம் சொல்லும்பொழுது நான் திரும்ப எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டு நான் ஹிந்து கண்ட்ரியாக அனவுன்ஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் இதில் இன்னொரு உள்குத்து இருக்குது ஹிந்து ஆக்சுவலி நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்தியா நாம தமிழ்நாடு தான் இந்தியா இந்தீஸ் நாம தான் அவங்க கிடையாது அவங்க மகதன் எம்பையர் நாம தான் இந்தீஸ் நாம தான் ஹிந்து அவங்க ஸ்ரம ஸ்மார்த்தர்கள் அவங்க வேற இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் அங்கே நெருப்பை வழிபடுறவங்க நம்ம தான் சிலையை வழிபடுறவங்க அவங்க ஒரிஜினலாக இவங்க என்ன அல்பமாக சிலையெல்லாம் வழிபடுறாங்க அசிகேஷமாக வழிபடுறாங்க லிங்கத்தெல்லாம் வழிபடுறாங்க நேக்கட் உமன் எல்லாம் வழிபடுறாங்க இவங்கெல்லாம் ரொம்ப லோ கிளாஸ் போல இருக்குன்னு அவங்க சொன்னவங்க நம்ம சாமியை பிடிச்சி வச்சுட்டு நான் மந்திரம் சொல்கிறேன் நான் மந்திரம்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னால் யோ நாங்கள் தான் ஏன் ஹிந்து நீ ஹிந்து கிடையாது நீ சும்மா எங்களோட திங்ஸ் எல்லாம் நீ வந்து கல்ச்சுரல் மிஸ் அப்பர் ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு எங்ககிட்ட போங்காட்டம் ஆடின்ட்டுருக்கீங்க லீவஸ் அலோன் வி ஆர் ஹிந்துஸ் வீல் டேக் கேர் ஆஃப் இட் நாங்கள் தான் சொல்கிறோம் எங்களுக்கு மல்டி கல்ச்சுரலிசம் வேணும் நாங்கள் தான் இண்டேஜினஸ் பீப்புள் நாங்கள் தான் லேண்டு இந்த இடத்தோட பூர்வ குடிகள் நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களுக்கு மல்டி கல்ச்சுரலிசம் வேணும் எங்களுக்கு முஸ்லீம்ஸ் வேணும் கிறிஸ்டின்ஸ் வேணும் பார்சிஸ் வேணும் ஏத்திஸ்ட் வேணும் எக்னாஸ்டிக்ஸ் வேணும் எல்லோரும் வேணும் அப்படி இருந்தால் தான் நாங்கள் செடிக்க முடியும் இப்படி தான் நாங்கள் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் இத்தனை வருஷமாக நாங்கள் ஜெயிச்சுட்டு இருந்தோம் எங்கள் ஃபார்முலாவை நீங்கள் கெடுக்காதீங்க நீங்கள் இப்போ வந்து அங்கே உங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் ரொம்ப காலமாக இங்கே இருக்கிறோம் எங்கள் ஐடியா கொஞ்சம் கேளுங்க நாங்கள் சொல்கிறோம் கடவுள் மறுப்பு தவிர்த்து பெரியார் செய்த சாதனைகளாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க ஆக்சுவலி கடவுள் மறுப்பு பெரியாரோட பெரிய சாதனையே கிடையாது பெரியாரோட மிக பெரிய சாதனை பெண்களுக்கு உண்டான நிறைய விதமான எமான்சிபேஷனாக அவர் செய்தார் இப்போ நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருக்கேன்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸை நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெண்கள் போடணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு பெரியார் இங்கே ஹெல்த் கேரை அவர் தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணார் குழந்தைங்களுக்குன்னு வார்டு இல்லாத ஊர் நம்ம ஊர் குழந்தை எப்படி பீடியாட்ரிக் வார்ட்ஸ் இல்லாத ஊரில் பீடியாட்ரிக் வார்டுக்கு சொந்த காசு போட்டு பீடியாட்ரிக் வார்டு கட்டி கொடுத்தவர் அவர் தமிழ் எழுத்து நம்ம எழுதுறோம்ல முன்னெல்லாம் லை இப்படி போடுவாங்க இப்போ லை நம்ம இப்படி போடுறோம் நாவை எல்லாம் இப்படி சுடுக்கிற சுருக்கிறது இல்லை பக்கத்தில் ஒரு துணை கால் போட்டுக்கோம் இந்த தமிழ் எழுத்து சீர்திருத்த அவர் தான் செய்து கொடுத்தாரு இப்போ ஓபிசிஸ் இருக்காங்கள்ல அதர் பேக்வேர்ட் கிளாஸ்க்கு அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குது எஜுகேஷனில் இருந்தது அவர் போராடி வாங்கி கொடுத்தார் அந்த ரிசர்வேஷன் யாரும் வாங்கி கொடுத்தா பெரியார் தான் வாங்கி கொடுத்தார் இது இந்த ஓபிசிஸ்க்கே தெரியாது இப்போ இங்கே எவ்வளோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெரியார் வந்து ஓபிசிஸ்க்கு தலித்ஸுக்கு கேர்ள்ஸ் விமனுக்கு சில்ட்ரனுக்கு யார் யாரெல்லாம் ஒரிஜினலி சனாதான தர்மத்தால் புறம் தள்ளப்பட்டார்களோ பெண்களுக்கு அவங்க சொத்துரவு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க பெண்களுக்கு டிவோர்ஸ் உரிமை கிடையாது ஈரேழு ஜென்மத்துக்கும் இவன் குடிக
அவரோட மாஸ்டர்ஸ் அவரை மன்னிப்பு கேட்காதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா இவங்க இந்த சனாதான தர் சனாதானத்தை சேர்ந்தவர்கள் நேரடியாக வந்து மோதுறது இல்லை ஏன்னா அவங்க டாமினன்ட் ரேஸ் கிடையாது நேருக்கு நேர் வந்து மோதுனா நம்ம ரெண்டு சாத்து சாத்தனா அவங்க விழுந்துருவாங்க அவங்களுக்கு அது தெரியும் அதனால் அவங்க சூழ்ச்சியாக தான் மோதுறாங்க ஸோ ஒண்டி கொண்டே வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சனாதானியும் ஒரு சாதாரண மனிதனும் நீங்கள் ரேஸ் வச்சிங்கன்னா யார் ஜெயிப்பா சாதாரண ஆள் தான் ஜெயிப்பாங்க ஏன்னா அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் அப்படி அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கிட்டே கட்டமைக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு பண்ணையில் வளர்க்கப்பட்ட கோழிக்கும் நான் காட்டில் திரிகிற கோழிக்கும் எந்த சாரி பண்ணையில் வ வளர்க்கப்பட்ட சேவலுக்கும் காட்டில் திரிகிற சேவலுக்கும் போட்டி வச்சா எந்த சேவல் ஜெயிக்கும் காட்டில் இருக்கிற சேவல் தான் ஜெயிக்கும் ஸோ நாம் அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் பண்ணையில் வளராதவங்க நம்ம நம்ம பை நேச்சர் நேச்சுரல் ஃபோர்ஸஸோடு சேர்ந்து இயற்கையோடு இயன்று வாழ்கிறவர்கள் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க சூழ்ச்சி பண்ணுறாங்க கடவுளின் பேரால் மதத்தின் பேரால் புக்குகளின் பேரால் கடவுள் எழுந்தான்னு கதைலாம் சொல்லி நாலு வருணத்தில் பிரித்தேன் இத்தனை ஜாதியாக பிரித்தேன் நீ அவனோட மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அவன் நான் ரஜினிகாந்தே கேட்குறேன் நீங்கள் நான் பிராமின் தானே நீங்கள் ஒரு பிராமின் லேடி தானே கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்ன தருமா பேர் வைக்கிறாங்க அவங்க சண்டாலின்னு பேர் வைக்கிறாங்க சண்டாளர்னால் யார் ஒரு நான் பிராமின் மேனுக்கும் பிராமின் உமனுக்கும் பிறந்தால் சண்டாளர்கள் அவங்க இது நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா இல்லை தெரியாமல் பேசிகிட்டு இருக்கீங்களா நீங்கள் இது இவ்வளோ பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ் உங்கள் குழந்தையே சண்டாளின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எவ்வளோ கோவம் வரும் உங்களுக்கு அந்த கோவம் வரலன்றதான் எங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஸோ இவ்வளோ கூட விவரம் தெரியாமல் அவங்க கையில் போய் மாட்டிக்கிட்டு நான் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்னு சொன்னால் நீ உங்கள் மன்னிப்பு எங்களுக்கு ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை ஹூ ஆர் யூ டு பி லிட்டில் பெரியார் யூஆர் ஸோ ஸ்மால் யூ கேன் நாட் பி லிட்டில் பெரியார் யூஆர் இன்சிக்னிஃபிகன்ட் இன் சைஸ் ஆனால் நீங்கள் பிற்காலத்தில் எங்களுக்கு லீடராக வரணும்னு கனவில் இருக்கிறீங்க அந்த கனவில் இருக்கிற இந்த மனிதர் இப்படி நடந்துக்கிட்டா வி வாண்ட் டு ஷோ த வேர்ல்ட் இஸ் ட்ரூ கலர்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஆளியாக நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அடுத்த எலெக்ஷனுக்குள்ளே விழிப்புடம் இருங்க இவர் சரியில்லைன்னு சொல்கிறது நம்ம கடமையாக இருக்குது ஓகே மேம் உங்கள் கருத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ